നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഹെർണിയയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവും ഹെർണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് വി പി എസ് ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനായ ഡോക്ടർ മധുകര പൈ ആണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഹെർണിയെക്കുറിച്ച് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്നാലും പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഹെർണിയ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും അത് ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് പോകാതെ അത് തുടർന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെർണിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താണ് ശരിക്കും ഹെർണിയ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ മസിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ കീറിപ്പോകത്തില്ലേ അല്ല ആ ഉള്ളിലുള്ള മസിൽ അങ്ങ് കീറിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കേണ്ട കൊടൽ അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഹർണിയ അപ്പോൾ പുറമേ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ തൊലി നോമലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കൊടൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് പെടയാനൊരു സാധ്യത നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹർണിയ എപ്പോഴും വേദന വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറ്റണം ചെയ്ത് ഭേദപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഹെർണിയ ഇപ്പൊ മുഴ പോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വേദന ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഒട്ടും ഒരു അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഹെർണിയക്ക് യാതൊരു വേദനയും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അത് പെടയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ശക്തിയായിട്ടുള്ള വേദന വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഡൾ ഏക്കിംഗ് പെയിന് ഈ ഹെർണിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആ മസിൽ കീറി കീറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് രോഗികൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മുഴ പോലെ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഹെർണിയയ്ക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമേ രോഗികൾ പറയാറുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പെടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ അതിന് വരുന്നുള്ളൂ ഈ പെടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർണിയ പെടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊരു മോതിരം നല്ല പോലെ ഇറുകി കിടക്കുന്ന പോലെ ആ കൈ വിരൽ നീലിച്ച് വരുന്ന പോലെ ആ കുടൽ നീലിച്ച് നീലിച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ ശക്തിയായിട്ടുള്ള വേദനയായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം താഴോട്ടിറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഷർദിൽ എടുത്തടിച്ചിട്ടുള്ള ഷർദിൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്നിട്ട് മറ്റേ താഴെ കൂടെ നമുക്ക് കീഴ്ശ്വാസം പോലും പോവാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വയറ് വീർത്ത് വരിക മോഷനും പോവാത്തില്ല കാരണം അത് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു വേദന തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ ആ രോഗിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്റ്റേജിലാണ് ആ രോഗി പോകുന്നത് അത്ര അധികം വേദന അത്ര അധികം വേദനയിലോട്ട് ആ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രോഗി മാറുന്നതാണ് അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പെടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ടുള്ള വേദനയും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വിത്തിൻ ഒരു വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസിൽ കീറി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഒരു ഹെർണിയക്ക് ഒന്ന് പ്രായാധിക്യം യൂഷ്വലി ഹെർണിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ മസിൽസിനൊക്കെ കൈയുടെ കാലിൻ്റെ മസിൽസിനൊക്കെ ബലക്കുറവ് വരുന്നു പോലെ വയറിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ മസിൽസിനും ബലക്കുറവ് വരുന്നു പിന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മറ്റേ ഭാരം എടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമ ഇപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും വയറിൻ്റെ ആ മസിൽ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആസ്മയുടെ ഒക്കെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം കെട്ടുമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചുമച്ച് ചുമച്ച് എണീക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവുക ലൈക്ക് നമ്മൾ മദ്യപാനികൾക്കൊക്കെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിയിട്ട് വീർക്കത്തില്ല അത് പ്രഗ്നൻസി സ്ത്രീകൾക്ക് ഞാൻ ആ യൂട്രസ് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് ആ മസിലും കൂടി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ആ നടുഭാഗത്ത് അത് വിട്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ
ഒരു കാവിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആ കാവിറ്റിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എബ്നോമലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഹെർണി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വയറ് സംബന്ധിച്ച് വയറിൻ്റെ മുൻവശത്തോ കാലിൻ്റെ മടക്കിലോ വയറിൻ്റെ പിൻവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വയറ് ലങ്സുമായിട്ട് ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ നടുഭാഗത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സിൻ്റെ അവിടെ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഈ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹെർണിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് അതോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോൾ ആരംഭ ദിശയിലുള്ളത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അത് അവർ നോർമൽ ഒരു കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും അവരത് എടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു തള്ളൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിലൂടെ കൊടലിറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് തന്നെ കൈവച്ചാലത് എന്തോ ഒരു മുഴ വരുന്നുണ്ട് ആ മുഴ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഭാരം എടുക്കുമ്പോഴോ നിൽക്കുമ്പോഴോ മുഴ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് സാധാരണ പേഷ്യൻസിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് അത് തടസ്സം വരുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഹെർണിയ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഹെർണിയ പലതരമുണ്ടോ ഒരു നമ്മൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറുപത് ശതമാനം ഹെർണിയ നമുക്ക് വരുന്നത് കാലിൻ്റെ മടക്കിലാണ് അതിനെ ഇങ്വാനൽ ഹെർണിയ അല്ലെ ഫെമറൽ ഹെർണിയ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയകൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലും കാണുന്നത് വയറിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് മസിൽ വിട്ടു പോവുക നമ്മൾ ഡൈവേരിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വയറ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മസിൽ വിട്ടു പോകുന്ന വെച്ചിട്ട് പൊക്കൽ കൊടിയുടെ അവിടെ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ വയറിൻ്റെ ആ സിസേറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിപ്പാടിലൂടെ വരുന്ന ഹെർണിയകളെ നമ്മൾ ഇൻസെഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും വെൻട്രൽ ഹെർണിയാസ് എന്ന് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് പിന്നെ വയർ വയറിൻ്റെ പിൻവശത്ത് അത് ഒന്ന് ഈ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ ലംബാർ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ വയറിനെയും നെഞ്ചിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു ബ്രീത്തിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിലുണ്ട് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഹെർണിയ നമ്മൾ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹാറ്റൽ ഹെർണിയ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മസിലുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് കുടൽ പെടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിലൂടെ കുടൽ തിരിയുന്നതിന് നമ്മൾ ഇന്റർണൽ ഹെർണിയാസ് എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒരു മുഴ പോലെ മുഴയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഹെർണിയ നമുക്ക് തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നറിയാൻ സി ടി സ്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഇന്ന് ഹെർണിയ കൊണ്ടാണ് തടസ്സപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു മാർഗം കൊണ്ടും അത് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഹെർണിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഹെർണിയ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ കൺജെനിറ്റൽ ഹെർണിയാസ് എന്ന് പറയും അത് ജന്മന ഉണ്ടാവുന്ന ഹെർണിയകളാണ് വയറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരു ആറാമത്തെ വിരൽ എന്ന പോലെ ചിലവർക്ക് വയറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ മസിലുകൾ അടയുന്നില്ല ചില ദ്വാരങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദ്വാരങ്ങൾ പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കൊടലിറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കൺജെനിറ്റൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നു പൊക്കൽ കൊടിയിൽ വരാറുണ്ട് കാലിൻ്റെ മടക്കിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതും ഇതുപോലെ ഒരു മുഴയായിട്ട് തന്നെ സാധാരണ പൊക്കൽ കൊടി അകത്തോട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ
അഹർണിയെ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ച് നോർമലായിരിക്കും പക്ഷെ അമ്മയോടൊപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കും കരഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാളും ആ ഭാഗം തള്ളി തന്നെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരത് നല്ല പോലെ തള്ളി നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹർണിയായിട്ട് തന്നെ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വേറെ അത് അകത്തോട്ട് കുടൽ അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്താലോ ഒന്നും നമുക്കത് കാണത്തില്ല നോർമലായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ സിസേറിയൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഹെർണി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ പലരും ബെൽറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെർണിയെ വരുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റ് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ത്രെഡാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പ്രോലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് പോവാത്ത തരത്തിലുള്ള ത്രെഡുകളാണ് മസിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസറിയൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പെർമനൻറ്റ് സ്യൂച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെർണികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ ഹെർണികൾ നമ്മൾ കാണാറില്ല സ്കാർസിലുള്ള ഹെർണികൾ കാണാറില്ല പിന്നെ ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലോ ഒരു ആറാഴ്ച ആ മസിൽ പൊറുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മളധികം ഭാരപ്പെട്ടത് എടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ബെൽറ്റ് മുതലായത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് വിട്ടു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേ പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഹെർണിയ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാലും അത് സർജറി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേടിയും കൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഹെർണിയ പെടയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കില്ലാത്ത വണ്ടി മുട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്നായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടുപോയി അടുത്ത ആഴ്ച ഡേറ്റ് എടുത്ത ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ഹെർണികൾ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് അവർ ഓടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ ചിലവർ പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് എന്ന് പെടയും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് പെടയുമ്പോൾ അതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് സൈക്കിളിനെ ആണോ മുട്ടിയ ട്രക്കിനെ ആണോ മുട്ടിയ പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിന് പോയെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചാൽ പെടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അത് അവിടെയുള്ള സൗകര്യത്തിൽ അത് തീർത്ത് നമ്മൾ വരേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പെടഞ്ഞ ഹെർണിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശക്തിയുള്ള വേദനയും നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് ആ രോഗി പിന്നെ നടന്നൊന്നും ആശുപത്രി പോകത്തില്ല ആ രോഗി ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ ഏത് ആശുപത്രികളിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അവർ കർണാടകയിൽ എന്തോ പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ണൂർ സൈഡിൽ എന്തോ വെച്ച് ഹെർണിയെ പടഞ്ഞു അവിടെ ആകുമ്പോൾ കീഹോളൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല അവസാനം അവിടെയുള്ള ഏതോ ഒരു ചെറിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് വരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ കൂടെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്കില്ലാത്ത വണ്ടി എപ്പോൾ മുട്ടുമെന്നും എങ്ങനെ മുട്ടുമെന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഹർണിയയെ അങ്ങനെ അത്രയും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു അസുഖത്തിന് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി ഏറ്റവും കുഴപ്പമുള്ളതാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അതുപോലെ കുടൽ കറുത്തു പോയ ആറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കുടൽ കറുത്തു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വയറിൻ്റെ സർജറി ആയിരിക്കും അത് കീഹോൾ ആണെങ്കിലും ഓപ്പൺ സർജറി ആണെങ്കിലും വയറിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുടൽ മറ്റേ ദോഷം വന്ന കുടലുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുടൽ തമ്മിൽ തയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മെഷൊന്ന
ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഹെർണിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർജറി തന്നെയാണ് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സർജറിയുടെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെർണിയൊക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ സർജറിയും വെറി തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും താക്കോൽദാര ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കീഹോൾ സർജറി അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അത് താക്കോൽദാര ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഒരു മുറിവ് നമ്മളായിട്ട് ഡോക്ടറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗിയെ നമ്മളൊരു മുറിവും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആ മുറിവിൻ്റെ വലിപ്പം തീരെ കുറവാകുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ രോഗിയുടെ ദേഹത്ത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിക്കുകൾ അളവ് കുറവാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള മെഷ് അതിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് വശത്ത് ഹർണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരേ മുറിവുകളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഹർണിയുടെ കൂടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വയറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വയറിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ സർജറിയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദന കുറവാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു എത്ര നാളത്തെ റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും കീഹോൾ സർജറി ആണെങ്കിൽ കീഹോൾ സർജറിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് റെസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മെഷ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു പാത്രത്തിനൊരു ദ്വാരം വീണു ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു പാച്ച് വെക്കുക വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഈ പാച്ചിനെ അതിൽ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാച്ച് ഒട്ടുന്നത് വരെ വെള്ളം നിറച്ചൂടാ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെഷ് പിടിക്കുന്നത് വരെ ദാറ്റ് ഇസ് ആറാഴ്ച ഭാരപ്പെട്ടതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു തള്ളൽ വന്നാൽ ആ മെഷ് അവിടുന്ന് ഇളകി പോരാനാണ് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ മെഷ് നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്താണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ മെഷ് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെഷ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മെഷ് ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏർലി ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏർലി റിട്ടേൺ ടു വർക്ക് വേണം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കരുത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ച് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സർജറി ചെയ്താൽ നാളെ നമ്മൾ എണീച്ച് നടക്കും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എണീച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ മയക്കത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു മയക്കം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൂടെ കയറണമെന്ന് പറയും നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആകും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ പിന്നെ ഭാരപ്പെട്ട ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന എപ്പോഴും ബക്കറ്റ് ഒന്നും പൊക്കണ്ട പക്ഷെ തന്നെ മഗ്ഗെടുത്ത് കുളിച്ചു എന്ന് പറയും കുനിഞ്ഞു കുളിക്കാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ തറയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ട കുനിഞ്ഞെടുക്കാം കുനിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റെപ്സ് കയറുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കയറുക ഓടിച്ചാടി കയറാൻ നിൽക്കണ്ട പക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിന്ന് നിന്ന് കയറുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടു വർക്ക് ഈവൺ ഓൺ ദ ഡേ ടു ഓക്കെ ഇന്ന് സർജറി ചെയ്ത ആൾക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഓക്കെ ചെയ്തത് <laughs> നടപടികളായിരിക്കും 
നമ്മൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ ഹർണയൊക്കെ ഭിത്തിയുടെ ഹർണയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അത് രണ്ടാമത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഈ മെഷീന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും മെഷീൻ ഒരു ചുരുക്കം വരും മെഷ് ശകലം ചെറുതാവും ആദ്യം വെച്ചതിനേക്കാളും ശകലം ചെറുതാവും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് വരുന്ന നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹെർണിയ കണ്ടാൽ ആ ഹെർണിയയുടെ രണ്ടിരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയോ വലിപ്പത്തി മുറിവുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നമ്മളൊരു ഹെർണിയെ പോലെ പൊക്കിളിനൊക്കെ ഒരു ഹെർണിയെ കണ്ടാൽ ആ ഹെർണിയയുടെ അത്രയും മുറിവുണ്ടാക്കി ഹെർണിയെക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മെഷ് വയ്ക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹെർണിയൊക്കെ നമ്മൾ വയർ മൊത്തം തുറക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സാമാന്യ ആ ഹെർണിയെക്കാളും കുറച്ച് നീളത്തിൽ നമ്മൾ മുറിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മെഷ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇത് കുറേ കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ മെഷ് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ചുരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹെർണിയുടെ ദ്വാരത്തിനേക്കാളും ചെറുതാകുമ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും രണ്ടാമത് തള്ളി വരുന്നു ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഓപ്പൺ റിപ്പയറിൽ നമുക്ക് റിക്കറൻസസ് പോസിബിളാണ് എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിക്കറൻസ് അതിന് പോസിബിളാണ് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ തന്നെ എത്ര വലിയ മെഷ് വേണമെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മെഷ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദ്വാരം വലുതാണെങ്കിലും അതിനെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഷ് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പിന്നീട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പൺ സർജറിയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഹെർണിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ